袁尚健公子。哎，诸位女娘，稍安勿躁，稍安勿躁。听闻有一条路，不要急，不要急，慢点，慢点，不要急，慢点，慢点，不要急。请不要再追了，这便是桃花煞。哎，人多了真可怕，人娘多了更可怕。哎、想不到，平素志得意满的程娘子，也有着低眉垂目的一天。当初便与你讲了长门赋的故事，怎么你还不明白？无情无爱，方得自在。人人口中的白鹿山才子，如今也变成了长舌妇。袁山剑，我告诉你，今日我不想搭理你，最好给我闭嘴。无情无爱，自己自在去吧。关于长门赋，我有见解。我知道了。袁尚健公子。哎，诸位女娘，稍安勿躁，稍安勿躁。听闻有一条路。不要急，不要急，慢点，慢点。不要急，这么短的距离你都能迷路，若是真的认不清路，听那远方的喧闹声也能辨别啊！真不知道你是怎么长这么大。我父母也说我自小难养活，便不让我出门。你我有缘，你是我第一个朋友。这是孽缘，若不是你踢飞了我的卦，我怎能不出桃花煞？什么是桃花煞？不要急，请不要再追了。这便是桃花煞。哎，人多了真可怕，人娘多了更可怕这是班小猴为了认识大家，才举办的游猎嬉戏吗？为何也不见你所说的那个班小猴？是啊，哎，还有你三兄也不知道去哪。他呀，要寻个僻静处，专心卜卦。某些女娘真是颜面也不顾了，专喜欢往这儿郎多的地方凑。你说什么呢？自己不也跑过来凑热闹了？那能一样吗？王家阿子的父亲可是车骑将军，这段时间一直跟着将军练骑射呢。今日啊，是来比试的。不像某些人啊。某些人什么呀？某些人退亲都不嫌丢人，还有脸出门呢？少商妹妹。那是敬重何家英雄，所以才退亲，成全忠烈一院
，怎么到了王家娘子的口中就变成丢人的事儿了？莫非王家娘子觉得上阵杀敌，为国捐躯，是件羞耻之事啊？七家子，不必理他。我何时说过为国捐躯是羞耻之事啊？我有说过吗？再说了，我阿父可是车骑将军，那可是教过我骑射的，一点也不比你差。哎呦！有些人才学了几日的射艺功夫，就跑来炫耀。咱们这些自小在马背上长大的，你从未炫耀过棋艺。切，臭妖！孟七七，你不要太得意，有本事我们比一场呀！嘿，比就比，怕你不成？来呀，来呀，来呀！七瞎子，给七瞎子，我去啊！这下糟了。你如此懈怠刻意，怎为娄家心腹啊？父子管的也太多了些。父子，少商不通文墨，只因自幼未曾被土上教养。他聪慧过人，若是身在娄家，定然饱读诗书。况且少商并非不好学。只是对杂学更为旁通。他在华县的时候，手工与建造远胜多年的经营匠人。还是阿瑶懂我。程伯夫人，请我来教导你。我来。希望嫁入书香世家。你说这个袁尚健，他为什么不跟问泱泱啊？泱泱才四年前定能将此事答得很好啊。自当严格。分明就是这些世家子弟，整天吃饱了没事干，琢磨这些无用之事。学了这些，既不能让田里多做出庄稼，也不能让冬日里多裁新衣，对民生来讲，更无任何大用途。学了也是无用。其实我觉得，袁夫子说的不错。始皇焚书堪儒，治文史破碎，见闻杂博。由此可见，理虚变则明。古今之争，也并非全无用处。毕竟，总得有人懂得这些。既然女公子觉得夫子讲的并无实用，好，那从今日起，夫子就讲些有用的。女公子即将为人父。不如，我为你讲些夫妻故事，也可顺道学些诗词歌赋，不致令未来郎婿觉得无趣，如何？你说真的？从现在开始，只需要听故事了？嗯，由女公子来选，是先讲金屋藏娇与长门赋的故事呢，还是讲？凤求凰与白头吟呢？黄金屋今仍在，但长门宫里已无有情人。可见这世间夫妻，初见时个个情投意合，难舍难分，才成就这段姻缘。但最终，不过是情消爱迟。你以为形同陌路，就是痴男怨女的最坏归宿吗？错。